ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் டென்னோட மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புறேன் இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து Among several relations that exist between two non-empty sets, some special relations are important for further exploration. Such relations are called as functions. That is why we have two non-empty sets. There are many relations. That is connections. One is connected to another. But in this case, there are many special relations. That is why we know that we are useful. That is why we are talking about functions. So, ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேப்பிங்னால் என்னன்னா ஒன் டு ஒன் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து டெஸ்டிங் ஃபார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் வந்து ஆரோடைகிராம் வச்சு பாருங்கள் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ டூ பி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பி டூ க்யூ கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சி டூ ஆர் அதாவது வந்து ஒன் டு ஒன் அதாவது சீனா ஆறு அதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலமுக்கு தான் ஒரு அவுட்புட்டுக்கு தான் வந்து கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே எலமெண்ட் ரெண்டு நம்பரோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நம்பருக்கு ஃபங்க்ஷனே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒரே ரிலேஷனுக்கு ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு இது இருக்குது பட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இல்லை ஸோ பட் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஒரே பிலேருந்து அவுட்புட் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அவுட்புட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கனெக்டாக இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே அவுட்புட் வந்து சாரி ஒரே இன்புட் வந்து ரெண்டு அவுட்புட்டுக்கு கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா எப்போவுமே வந்து ஒரு இன்புட்லேருந்து நமக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இது ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஒரு ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் நீங்கள் த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ அப்படி தான் கொடுக்க முடியும் இன்கேஸ் நம்ம த்ரீ அண்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறேன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ எப்படி வேணால் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் எடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஸோ ஒரு ஒரு இன்புட்லேருந்து யூ கேன் நாட் கிவ் டூ ஆர் மோர் அவுட்புட் ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதில் எக்ஸ்ன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்ன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரிலேஷனை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர்ட் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பாருங்கள் ஒன்னோட ரிலேஷன் வந்து டூ டூக்கு வந்து ஃபோர் இஸ் ரிலே டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபோர் த்ரீ இஸ் ரிலேட்டட் டு சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் இஸ் ரிலேட்டட் டு எயிட் ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டொமைன் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் லாஸ்ட் எக்ஸைஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் டொமைன்ன்றது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு செட் அதுதான் வந்து டொமைன் கோ டொமைன்றது உங்களோட செகண்ட் செட் இதில் நீங்கள் வந்து எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே எழுதலாம் கனெக்ட் ஆகாத டென் கூட நம்ம வந்து கோ டொமைனில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் கோ டொமைன்னா கம்ப்ளீட் செட் செகண்ட் செட் இதில் ரேஞ்ச் அதாவது ரேஞ்ச்னா ரிலேஷன் நம்ம இது பார்க்கணும் ஸோ எது ரிலேட் ஆகிருக்கோ அது மட்டும்தான் ரேஞ்ச் ஸோ இப்போ செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா டூ இஸ் ரிலேட்டட் ஃபோர் இஸ் ரிலேட்டட் சிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் எயிட் இஸ் ரிலேட்டட் ஸோ உங்களோட ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் மட்டும்தான் டென் இன்க்ளூட் ஆகாது பிகாஸ் இட் ஹேஸ் நோ ரிலேஷன் வித் எக்ஸ் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுவீங்க ஸோ யா சம் சம்ஸ் இன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதை வச்சு நீங்கள் ரிலேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம் ரொம்ப ஈஸி ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ எக்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ எக்ஸ் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து செட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ இப்போ வந்து என்னென
இந்த மாதிரி போவோம் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு செட் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து டொமைன் கோடமைன் ரேஞ்ச் எல்லாமே நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படின்றத இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மூணு டிராப்ளர் காலம்ல வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செம் நீங்க போட்டுருவீங்க செகண்ட் செம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு செட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் செட் மட்டும் ரிலேஷன் வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஆக்சுவலா வந்து இதுல வந்து செட் கிடையாது ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரிலேஷன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்கா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கனெக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஒர்க் ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ தேர்ட் செம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ இது ரொம்ப ஈஸி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸ் டூ ஏவோ இல்லை மைனஸ் ஒன்னோ இல்லை டூவோ இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபை வச்சு தான் வந்து நம்ம மொத்த சம்மே வந்து போட போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ இது எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு கிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் ஸோ அதுதான் இங்கே கிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ நைன்னா ஒய் வேல்யூ டூ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ எக்ஸ் நைன் நைன் வந்து இங்கே இருக்குது இதோட வேல்யூ எங்கே மீட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல மீட் ஆயிருக்கு ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ ஸோ இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதே நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இதை வச்சு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்ற டைமில் இந்த லைனில் எங்கே வந்து கிராஃப் பாயிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் நைனில் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் எஃப் ஆஃப் செவன் எங்கே மீட் ஆகுது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் செவன் எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸில் மீட் ஆகுது ஸோ சிக்ஸ் தான் வந்து எஃப் ஆஃப் செவன் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் டூ அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் டூ எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ சிக்ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அதாவது ஒய் வேல்யூ எந்த ஸ்பாட்டில் ஒன் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் வை ஆர் திஸ் ஒன்றுக்கு நேராக ஒரு கோடு போடுங்க எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் யூ கேன் சே நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த பாயிண்டில் தான் வந்து ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு செட்டு இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வச்சு ஒன்றுக்கு ஒரு வேல்யூ டூக்கு ஒரு வேல்யூ த்ரீக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபோர்க்கு வேல்யூ போட்டு ஒரு செட் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸோட செ எக்ஸுக்கு ஒரு செட் கிடைக்கும் ஒய்க்கு ஒரு செட் கிடைக்கும் கிராஃபிக்கல் வேல்யூஸ் வச்சே நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டொமைன் ரேஞ்ச் எல்லாமே கிடச்சிரும் ஸோ அதே மாதிரி இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்டர் எஃப் அதாவது சிக்ஸுக்கு எது வந்து மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் போடணும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சம்ஸ் எல்லாமே போடலாம் எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட நான் வந்து இந்த எக்ஸசைஸோட ஆன்சர் லிங்க்கையும் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கு நாலு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்டட் பேஸ் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டட் பேஸ் ஏற்கனவே அதே மாதிரி ஏரோ டயக்ராம் ஏரோ டயக்ராம்ன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா டொமைன் அண்ட் கோ டொமைன் நம்ம பேர் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டேப்ளர் ஃபார்ம்னால் வந்து டேபிள் நம்ம கிராஃபிக் எழுதுவோம் இல்லையா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எழுதுது கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்னால் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு சம்மில் பார்த்தோம் இல்லையா கிராஃபில் கர்வ்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ இந்த இலஸ்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஏன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க பின
எயிட்டும் வந்து உங்களுக்கு செட்டில் இருக்குது ஸோ வந்து B is related to A. Next to pathing na fourth element, fourth element of set A on the four. So that the answer is 11. 11 is on the B set. So it is a function. So 14 is not here. So that is on the up day without any function link. So this is on the arrow diagram. Next to pathing na tabular form. Tabular form is on the one that we have on the graph. Next to set of ordered pair is on the one that we have on the one that we have on the one. Relation is on the one. X and Y terms are used. Graphical terms are used to be plot under the graphical method. So, this is not clear. Students, next we will see the type of function. Type of function is very easy. That is 1 to 1, many to 1, on to into. One to one is not one to one. You have a domain, co-domain. One element is one element. This is one to one. That is one to one. Name is one to one. உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு next பார்த்தீர்கள் many to one many to one என்றுது அப்படியே different இங்கு பாருங்க இந்த பிச்சரில் பாருங்க ஒரே element of set A அதது first set அடு ஒரே element one or more functions கு link ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து many to one function அப்படியும் சொல்லி சொல்வாங்க அதது many elements in domain is related to single element in co-domain அப்படியும் சொல்லி சொல்லாம் so அதுதான் வந்து many to one function next பார்த்தீர்கள onto function அப்படின்னா என்ன அர்த்தும் அப்படின் பதின்னா வந்து co-dominல் இருக்க எல்லா elements மே வந்து sorry எல்லா elementுக்கு வந்து function இருக்கு domain ஓட relation இருக்கு அப்படின்னா வந்து அதுதான் வந்து onto function into உன்றுது வந்து அதுவுட opposite அதாது co-dominல் இருக்க எதாது ஒரு element வந்து connection இல்லாம் without relation domain ஓட relation இல்லாம் இந்த பாருங்க air conditioner இருக்கு domain அதாது customersலந்து எந்த ஒரு linkும் கடையாது so இததா வந்து into function அப்படின் சொல்லி சொல்லும் so இப்பு நம்ம next என்ன பாக்கப் போரும் அப்படின்னா வந்து bijection bijection நான் ஒன்னுல் both into sorry on to and one to one அதாது one to one உம் இருக்கும் on to one இருக்கும் அதுதான் வந்து bijection அப்படின் சொல்லி சொல்லும் one to one நான் உங்களுக் தெரியும் இந்த மறி one element to one element on to நான் என்ன அருத்து நான் all elements are connected all elements in co-domain are connected with domain so பத்தின் எல்லா elementு connectாய் இருக்கு அதை மறி one to one தான் எல்லாமே அதாது ஒரு ஒரு function ஒரு numberக்குதான் வந்து relateாய இப்போம் வந்து special case of functions என்ன பத்தினா வந்து ஒன்று வந்து constant function, identity function, real value function சோ இப்போ இது மூனும் நான் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் சோ இப்போ என்ன பத்தினா first constant function constant function என்ன பத்தினா அதாவது ஒரே ஒரு function வந்து whole range of elements you connect ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து அதுதான் வந்து constant function அப்படின் சொல்லி சொல்லுராங்க identity function அப்படினா என்ன அப்படின் பத்தினா வந்து same elements அதாது வந்து A வந்து non-empty set அருக்குதோல் அதுடம் mirror image கோடமான் இருக்குறப் பச்சத்தில் அதுதான் வந்து identity function identity இங்கனா same நர்த்தோ இப்பு பத்தினா X X கண்ணக்டா இருக்கு Y is related to Y and Z is related to Z அது வந்து எப்படி denominate denote பண்ணுராங்கனா I of A அப்படின் சொல்லி denote பண்ணுராங்க Next பத்தின் வந்து real valued function real valued function அப்படினா என்னனா ரும்ப சிம்பல் இங்கு ஒன்னுமே இல்லா உன்னுடன் range of subset இருக்கில்லியா இப்போ வந்து A and B இருக்கும் போது B வந்து A வட subset இருக்கு பச்சத்தில் உன்னுடன் subset புல்லாவே வந்து real numbersல இருக்கு அப்படினா அதுதான் வந்து real valued function இப்போ இங்கு பாத்தின் include real number R நான் வந்து it contains real numbers அப்படின்னா அத்தான் வந்து real valued function so இப்போ 1.4ல sums குடுத்திருக்காங்க first பாத்தின்ன graphical representation வச்சு reason குடுக்கு சொல்லிருக்காங்க nextல பாத்தின்ன set of ordered pairs table எல்லாம் எடுதுனும் இது உங்களுக் தெரியும் third sum உம் same fourthல பாத்தின்ன நீங்கள் வந்து function கண்டுபிடிக்க போரிங்க அதாது x value substitute பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லு போரிங்க அது வந்து 1 to 1 but not on to அப்படின்றது இது பண்ணும் நீங்கள் வந்து arrowdiagram போட்டிங்க நாவே உங்களுக்கு 4th and 5th கான answers கேடுச்சிரும் அதே மாறி 6th one உம் பாத்திங்கனா வந்து range கண்டுப்படிக்க போரிங்க next பாத்திங்கனா வந்து type of functions கண்டுப்படிக்க போரிங்க so overall sums எல்லாமே வந்து இப்படிதான் இருக்கு on to into அந்த மறி சொல்விடு so இதோடா இது வந்து ரும்ப easyாதான் இருக்கு நீங்கள் வந்து solve பண்ண try பண்ணங்க students கண்டிபா இதோடா link you நான் வந்து share பண்ணிரா next நாம் என்ன பாக்கப் போரும் அப்படின் பாத்திங்கனா 
ஸோ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டி டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செயின் ரியாக்ஷன் அதாவது இப்போ எக்ஸ் வந்து பி அதாவது ஏ செட் வந்து பி செட்டை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது பிகாஸ் வந்து பி செட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் சி செட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பி செட் அதாவது ஏ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பி சாரி பி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஏ அண்ட் சி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் பி ஸோ இதுதான் வந்து இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றுமே இல்லை எஃப் ஆஃப் ஜி அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் இன் டேர்ம்ஸ் சாரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஜியை வந்து எஃப்பில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ ஜியால் ரெஃப்ரஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஓகே எஃப் ஆஃப் ஜி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பில் ஜியோட எக்ஸ் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ வந்து முதல்ல அதை எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு பதிலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் ஜியோட ஆன்சர் அதே மாதிரி இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜியில் எஃபோட வேல்யூ இப்போ ஜியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி இப்போ கீழே இருக்கிறது ஜி ஆஃப் எஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் வந்து செக் வேதர் எஃப் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸும் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயரும் நாட் ஈக்குவல் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் சம்மோட ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் மற்ற அஞ்சு சம்மும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் சம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஈக்குவேட் பண்ண அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிங்க ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிங்க ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த சம் ஃபுல்லாகவே வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி ஆஃப் எஃப் வச்சு தான் ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் இதோட லிங்க்கையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூணுமே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்க ஒன் மார்க்ஸோட ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து ஓவரால் எக்ஸசைஸ் ஓடுது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ரீசனோட எனக்கு எழுதி கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டரோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக சாப்டர் ஒன்னில் இருக்க எல்லா எக்ஸசைஸையும் நல்லா தரோவாக கற்றுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்